tặng tin mừng Chủ nhật 26 thường niên 5B Nạn độc quyền Linh mục Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa Giáo phận Ban Mê Thuột Độc quyền kinh doanh sản xuất Độc quyền phân phối Buôn bán Độc quyền lãnh đạo đất nước Độc quyền làm việc thiện Độc quyền phụ trách công tác giáo dục Con người xưa và nay đều dễ vướng vào trước cám dỗ độc quyền Khi đã nắm độc quyền dù ở lãnh vực nào đi nữa Thì vị thế vai trò của họ là như bất khả xâm phạm Chưa kể trong nhiều lĩnh vực Khi đã được độc quyền thì lợi ích của họ luôn được bảo đảm Đằng sau những thứ độc quyền ấy Có một thứ độc quyền chủ yếu Chi phối tất cả đó là độc quyền chân lý Nghĩa là chỉ riêng mình ta mới đúng Và như thế những ai khác ta Hay ngược với ta Đều là sai lạc Xưa dân do thái đúc con bò vàng trong hoang địa Không phải là muốn bỏ thiên chúa Để tôn thờ sản phẩm do tay mình làm nên Nhưng thực ra họ muốn làm một cái bệ Cái ngai bằng hình con bò Để thiên chúa ngự từ đây, khi họ đem cái ngai hình con bò ấy đi đâu, thì buộc Thiên Chúa phải đi theo đấy. Thế là họ đã nắm được Thiên Chúa, thần của các thần, chúa của các chúa. Nghĩa là họ đã được độc quyền đấng toàn năng. Cám dấu độc quyền còn thể hiện nơi các sinh hoạt của con người dưới nhiều hình thức như thuốc gia truyền, môn võ bí truyền, nhãn hiệu, thương hiệu, bằng sáng chế. Phát minh Có nhiều thứ độc quyền xem ra hữu lý Nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà sản xuất Quyền tác giả Tuy nhiên Từ việc bảo vệ những quyền lợi chính đáng Người ta cũng dễ dàng bị cám dỗ Ganh tương đấu kỵ Và tìm cách loại trừ những ai Có quyền lợi tương đồng như mình Bằng nhiều hình thức Khi Đức Chúa ban thần khí Cho cả những người không đến lời hội ngộ Joshua đã xin mô ngăn cấm họ Joshua đã ngỡ ngàng trước câu trả lời của mô Anh ghen dùm tôi à Phải chi Đức Chúa ban thần khí của Ngài trên toàn dân của Ngài Để họ đều là ngôn sứ Chắc chắn mô muốn nhắc bảo Joshua rằng Chớ nên độc quyền ân ban của Đức Chúa Thần khí Thiên Chúa luôn tự do như gió trời Muốn thổi đâu thì thổi Người hành xử bằng sự độc đoán, độc quyền, chuyên chế Vốn thường canh cánh trong lòng nỗi lo sợ kẻ khác tranh quyền, tranh lợi Nguyên việc người ta như mình ngang hàng với mình Họ cũng không chịu nổi huống là qua mặt mình hay hay hơn mình Lòng ganh tương đố kỵ xui khiến chúng ta tìm đủ lý do Đủ mọi cách để kìm hãm tha nhân, dìm kẻ khác xuống hoặc ít ra là ngăn cản không cho người ta phát triển hay tiến lên. Thánh Gia Cô Bê khẳng định, ở đâu có ganh tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa. Điều xấu xa tồi tệ nhất đó là cả người ganh tương và người bị đố kỵ, cả hai đều bị hạn chế phát triển và khó có thể làm được sự gì tốt đẹp cách đúng nghĩa. Thưa Thầy, Chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Ngài Doan nêu lên một lý do xem ra có phần hữu lý. Nhưng đằng sau hai từ chúng ta không biết thầy giê có được bao nhiêu phần. Nhưng phần của tập thể nhóm 12 và cách riêng phần của Ngài Doan thì không nhỏ. Ẩn sâu dưới sự độc quyền chính là sự kiêu ngạo, tham danh, hám lợi. Chỉ có ta hay phe nhóm chúng ta mới là duy nhất đúng. Vì thế chỉ có ta hay phe ta mới có quyền giáo dục, mới có quyền lãnh đạo. Và rồi chỉ có ta, phe ta mới được hưởng lợi lộc và được tôn vinh. Đã từng có thời khi tu hữu chúng ta cũng rơi vào tình trạng độc quyền chân lý. Chỉ có chúng ta là người công giáo mới nắm được sự thật. Còn ngoài ra đều là tà đạo hay lạc đạo. Hậu quả của cái thái độ độc tôn, độc quyền thật đáng ghê sợ mà lịch sử đã minh chứng Mà đáng kể là những cuộc chiến tranh, những sự đàn áp bất công, loại trừ tha nhân cách này cách khác 
đã sám hối và thu lỗi cách minh nhiên thì chúng ta tin chắc rằng trong tương lai sẽ chẳng còn xuất hiện những bước chân của đoàn quân thập tự hay các phiên tòa xử người dị giáo. Khi tôi hữu tin rằng muốn được hạnh phúc đích thực và trường tồn thì phải qua Chúa Giêsu vì không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Ngài. Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Thế mà Chúa Giêsu đã nói với Gioan Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Lời khẳng định của Ngài giúp ta xác quyết rằng cho dù chân lý là duy nhất nhưng vẫn có đó nhiều ngõ lối để tiếp cận. Hạnh phúc nước trời chỉ có một nhưng Thiên Chúa có nhiều cách để ban chính mình cho nhân loại mọi thời và mọi nơi trong mọi hoàn cảnh. Chúa Yêu trong chuyện dụ ngôn ngày thế mạt đã minh họa sự thật này. Ngay cả những người tự nhận là khi sinh thời đâu có biết Ngài, thế mà họ cũng ủng hộ Ngài, nghĩa là tiếp bước theo Ngài và sống cho Ngài, để rồi đáng được hưởng phúc muôn đời. Xin chưa để chúng con xa trước cám dỗ. Một trong những chiếc cám dỗ mà ta cần xin Chúa cứu giúp đó là mặc cảm tự tôn. Tự tôn là một hình thái của kiêu ngạo. Khi mặc cảm tự tôn được hỗ trợ bằng chút thế, chút lực, thì người ta sẽ tìm cách giữ độc quyền trong hành động và sẽ độc đoán trong phán quyết. Độc quyền, độc đoán là một lối sống, một cung cách hành xử của kẻ độc tài và hiệu quả tất yếu là những hành vi độc ác. Xin cứu chúng con khỏi sự giữ. Lịch sử cho thấy chưa từng có kẻ độc tài nào đem lại điều tốt đẹp cho con người, cho xã hội, mà toàn là những sự xấu xa, tồi tệ. Vì đã là kẻ độc tài thì ít nhiều cũng là người độc ác. Dù rằng vẫn có một vài ý kiến không đồng thuận, nhưng người ta cũng thấy có lý phần nào khi gần đây đã đưa lên phim ảnh để gợi lên sự tương đồng giữa hai nhà độc tài, Hitler với nạn dịch chết người HIV AIDS. Dù chưa phải là tuyệt đối, nhưng đa số các chính khách trên thế giới đều xem chủ nghĩa độc tài toàn trị là một thảm họa của nhân loại. Vì nó góp phần dệt xây chế độ độc tôn, độc quyền. Xin được lưu ý điều này, cầu nguyện không phải là bắt Chúa làm theo ý chúng ta, nhưng để chúng ta nhận biết ý Chúa mà nỗ lực thực hiện. Nạn độc quyền là một trong những nguyên nhân làm cho con người xa ngã và nhân loại sẽ lầm than trong sự băng ngoại nhiều phương diện. Chủ nghĩa giáo sĩ trị là một hình thái độc tôn, độc quyền. Thời gian gần đây, Đức Phan Cô và Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ cũng đã thú nhận rằng nó là một nguyên nhân chính làm phát sinh nhiều điều băng ngoại trong giáo hội. Ngoài việc cảnh giác và khử trừ sự độc tôn, độc tài nơi bản thân, thì bạn, tôi, chúng ta cần làm gì để hạn chế và tiến dần đến chỗ loại bỏ những hình thái độc quyền, độc tôn trong giáo hội và những cơ chế độc tài phi nhân bất chính ngoài xã hội. Hãy chặt chúng đi, hãy móc chúng đi. Đây là mệnh lệnh mang tính sống còn, không chỉ cho bản thân chúng ta, mà còn chứng cho những kẻ bé mọn là những người luôn được Thiên Chúa ưu ái. Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Nghĩa, Giáo phận Ban Mê Thuật, hẹn gặp lại.